അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും ദുഷ്ചിന്തകളെയും തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്നലെ മാവേലിക്കരയ്ക്കടുത്തുള്ള ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സത്രം അന്താരാഷ്ട്രീയ സത്രം അത് അതി നാഷണൽ അല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ സത്രം നടക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസം സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം പ്രഭാഷണം നടത്താനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രഭാഷണം നിർത്തേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് വേദന തോന്നിയ രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ എനിക്ക് തന്നിരുന്ന വിഷയം മഹാഭാരതത്തിലെ മനഃശാസ്ത്രം എന്നായിരുന്നു ഗാന്ധാരിയുടെയും ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും കുന്തിയുടെയും ധർമ്മപുത്രരുടെയും അർജുനന്റെയും സഹദേവന്റെയും ഭീമന്റെയും നകുലന്റെയും ഭീഷ്മരുടെയും ദ്രോണരുടെയും കർണന്റെയും എല്ലാം മനഃശാസ്ത്രം വിവരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ക്ലാസ് അതിനെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് അനുഭവങ്ങളും കഥകളും ചേർത്ത് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് മഹാഭാരത കർത്താവ് വേദവ്യാസൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അസതോമ സദ്ഗമയ പിന്നെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെ തിന്മയിൽ നിന്നും ഇരുട്ടിൽ നിന്നും അശാന്തിയിൽ നിന്നും നന്മയിലേക്കും വെളിച്ചത്തിലേക്കും ശാന്തിയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ എങ്ങനെയാണോ ഒരു അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള മഹാഭാരതം എഴുതിയത് ആരോ ചിലർ പറഞ്ഞു അത് വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കലഹമുണ്ടാകുമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വിടുവാക്കായി പറഞ്ഞതുപോലും എന്തോ വലിയ ഒരു ആചാരമാണ് അനുഷ്ഠാനമാണെന്ന് ധരിച്ച് മഹാഭാരതത്തെ തഴഞ്ഞ ഹൈന്ദവ ജനതയിലെ ചിലർ ഉൾപ്പെടെ ഒരു പത്തയ്യായിരം ആറായിരം പേര് ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം അതിഗംഭീരമായിട്ട് അവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആ രീതി അത് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കൃത്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ നേരിട്ട് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ടി വി ചാനൽ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ തന്നെ സ്ഥലകാല ബോധം മറന്ന് മഹാഭാരതത്തിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഓരോ വരികളും ഓരോ സന്ദേശങ്ങളും ദുര്യോധനനെയും ദുശാസനനെയും ദ്രൗപദിയെയും ഗാന്ധാരിയെയും എല്ലാം അവർ പറഞ്ഞതും അവർ ചെയ്തതും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അവരുടെ മനഃശാസ്ത്രം എന്ന രീതിയിൽ വിവരിച്ചത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമായിട്ട് തോന്നി ഞാൻ അവരോട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു ആണെന്നുള്ളതിൽ അഭിമാനിക്കുക നൂറ് ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദുവായി ജനിക്കണമെന്ന് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവിടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നോ ഇസ്രായേലിൽ നിന്നോ യരുഷലേമിൽ നിന്നോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനയിൽ നിന്നോ വന്നവരില്ല നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി ജനതയ്ക്കും ഹിന്ദു സംസ്കാരം തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ പൈതൃകത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നൊരു കാഴ്ച മുറജപത്തിലൂടെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് നൽകിയതിലൂടെ അക്കിത്തം തിരുമേനിയെ ഉയർത്തിയതിലുമെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പൈതൃകം തിരിച്ചു വരുന്നു അസാധാരണമാം വിധത്തിൽ സമുജ്വലമായി വളരുന്നു ഉയരുന്നു ഉണരുന്നു അതിലൊരു കൈത്തിരിയാവുക ഈ നാടിൻ്റെ പൈതൃകത്തെ തകർക്കാൻ ശബരിമലയെയും ഗുരുവായൂരിനെയും പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രവും എല്ലാം തകർക്കാൻ വലിയ ഒരു വിഭാഗം ജനതയുടെ മനസ്സിനെ നീട്ടി പുകയ്ക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെന്ന് പറയുന്ന ഹൈ ഹിന്ദു ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജനിച്ച രാഷ്ട്ര സംസ്കാര ദ്രോഹികൾ നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ശബരിമല കത്തിച്ചതാണ് ശബരിമല ഇത്രയും അറിയപ്പെടാൻ കാരണം ആ നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ വർഷം ശബരിമലയെ തകർക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും ദേവസ്വം മന്ത്രിയും എല്ലാമാണ് ഈ ഹിന്ദു ഐക്യത്തിന് കുറെ കാരണമായ നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ സാധിച്ചത് നമ്മൾ ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഭാരതീയ ഹൈന്ദവാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ അത്രയും വിശാലമായ മനസ്സുള്ള ഹൈന്ദവ ജനതയ ഒരുമിച്ച് ചേരാത്തിടത്തോളം ഈ സംസ്കാരത്തെ ഉയർത്താനും വളർത്താനും സാധിക്കില്ല മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് വായിച്ച് പുണ്യം നേടാനും അത് വായിച്ച് നമ്മുടെ പാപമില്ലാതെയാക്കാനുമുള്ള ഗ്രന്ഥമല്ല നമുക്ക് നാമേ പണിവത് നാഗം നരകവും അതുപോലെ എന്ന് മഹാകവി ഉള്ളൂര് പറഞ്ഞതുപോലെ 
നമ്മുടെ സ്വർഗവും നരകവും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളാണ് താൻ താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ താൻ താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന സത്കർമ്മങ്ങൾ താൻ താൻ നിരന്തരം ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാതിരുന്നാലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ താൻ താൻ അനുഭവിച്ചിടുകന്നേ വരൂ എന്ന വരികളെ അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച അറുപത്തയ്യായിരം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങളും അറുപതിനായിരം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ കഥകളും ചേർന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള മഹാഭാരതം അതാണ് ചെട്ടിക്കുളങ്ങരയില് ചെട്ടിക്കുളങ്ങരയിൽ അതിഗംഭീരമായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആരംഭിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം മുറജപം കാണാനും നിങ്ങൾ വരണം നിങ്ങൾ പോകണം അതുപോലെ ചെട്ടിക്കുളങ്ങരയിലെ മഹാഭാരതം അതിഗംഭീരമായിട്ട് ശരിക്കും ഭാരതീയ പൈതൃകത്തോട് ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ആദരവുമുള്ള വലിയൊരു വിഭാഗം യുവാക്കളാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ പ്രണാമം